Tunalibariki jina lako takatifu wewe peke yako uliye Mungu utukuzwe peke yako uliye Mungu uhimidiwe peke yako uliye Mungu uinuliwe
walipeleka neno lako likatuponya na kututoa kutoka katika kila namna ya mangamiru lipeleke tena neno lako jioni ya leo lipeleke kwa ajili ya kila mmoja wetu wala wewe utukuzwi katika mangamivu ya hata mwenye dhambi afae hivyo watukuzwa katika yote ya wema na fadhili zako yanapotuangukia litukuze tena jina lako e bwana litukuze tena jina lako jioni hii leo kuyagusa maisha yetu kusema nasi tuelekeze katika njia tunayopasa kuiendea nasi tutakuandama kilele cha yote wewe uwe ndiwe Mungu wa kutukuzwa kwa yote katika jina la uweza la Yesu Kristo amen karibu katika ibada yetu ya uponyaji na ukombozi jioni ya leo katika mwezi wa Januari majira ambayo tunaweka mioyo yetu fahamu zetu maisha yetu kumpa Mungu nafasi ya kwanza haleluya Mungu kupewa nafasi ya kwanza ni usemi unaweza kuwa rahisi kinywani mwa awae yote lakini kuleta katika application ya kuifanya iwe maisha hapa ndipo tunapotofautiana kutoka mteule mmoja kwenda mteule mwingine na ndivyo majawabu tunayopokea yanavyotofautiana kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine Jumapili ya mwisho nilionena nawe nilianza kuongea nawe kuhusiana na series za kile ambacho ni maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu ili wewe usipate hasara katika mwaka anaokupatia Mungu Na lazima uweke misingi ya huo mwaka vizuri ili wewe usiishie kubeba sauti ya kiunabii katika maisha yako na halafu uoni utimilifu wake ili wewe usiishie kubeba ahadi kuu na zenye nguvu za Mungu lakini huoni mdhihirisho wake kuna mambo ambayo ni sehemu ya Mungu kuyatenda katika maisha yako na kuna mambo ambayo ni sehemu yako kuyatenda kama Mungu akiwa ametenda yote anayopaswa kuyatenda na wewe hukutenda upande wa yale unayopaswa kuwa umeyatenda uwe na hakika ya kwamba ahadi inaweza kubaki kuwa ahadi isiyotimizwa na bado Mungu anabaki kuwa Mungu aliye kwenye kiti cha enzi atakaye dum kutukuzwa toka kizazi hata kizazi Lakini ni mpango na makusudi ya Mungu kwako kwamba ubebe ahadi itakayoletwa katika utimilifu ili yeye atukuzwe na ukaone furaha ya kuona utimilifu wa yote ambayo yeye anakutendea. Haleluya. Na kwa hivyo uh, nili kuahidi ya kwamba nitakuwa nikiongea uh, mdhihirisho wa kile tunachokiita uh, the spirit of a bear kuna kuna 
namna pekee ambayo naweza kupata kielelezo kwa kumuita huyu roho uh, kuita roho hii kuwa ni dubu anayekuotea ili azuie kusudi na ahadi za Mungu zisitimizwe juu yako wa kwanza tulimwongea katika Jumapili ile kwa ni dubu anayekuotea na kukutendea kwa ghafla yani uh, hii ni aina ya dharula usiitegemea inayo kutokezea kwa ghafla ili ipate kutowesha yale ambayo ni ahadi za Mungu na mdhihirisho wa matendo ya Mungu kwa maisha yako nasikia kila ninaposimama katika madhabahu nikiwa hapa au mahala pengine popote pale nikiwa nadhihirisha yale yaliyo kanuni za Mungu kwa maisha ya watu nasikia kwamba nafanya jukumu la yale Mungu alionitia hasa ingawa walio wengi wa kizazi tulichonacho huwa wamechagua kutokuwa na sikio lenye kusikiliza na kuzingatia moyoni huwa wamechagua kuwa na maisha yaliyo jiwekea structure ya kuwa watu watakao ishi katika namna ya kuwa na mambo ya juu juu tu ya kiroho watafuata namna ambavyo umati unaelekea wapi na wao wataelekea huko watafuata hadithi na maneno ambayo watu husema bila ya wao wenyewe kutulia ili wakachunguze waone maandiko kama hivyo ndivyo yasema na ikiwa tutakuwa familia yenye nguvu katika taifa au katika mataifa ni lazima tuwe aina ya watu ambao tumemjua Mungu sisi wenyewe wala si kwa namna ya kutambua tu kwamba au tunamchungaji au askofu anayemjua Mungu bali sisi wenyewe pia tumemjua Mungu tunaweza kumjua Mungu kupitia huyo lakini kama mtu ambaye Mungu amekufilia ya pasa kila kanuni zinazohusu Mungu ziwe kanuni zilizo maisha yako haleluya hii ndio sababu tunaweza kuchukua muda mrefu kukuelekeza yaliyo ya Mungu hali tukijua ya kwamba wakati wa wote unaweza kuishi ukiwa na msisimko na msisimko unaweza ukaondoka wakati ukiwa umeondoka nyuani mwa Bwana lakini ufahamu ukiwa ndani yako ufahamu huwa huondoki haiwezekani aliyejua afanywe kuwa hajui tena ukiisha kujua umejua haleluya kwa leo tutakuwa tukishughulika na dubu mwingine habari ya dubu kwa mfano wa kielelezo kilicho halisi Uh, tunaelewa sote habari ya Daudi na dubu na simba katika samu wa kwanza sura ya 17 msari wa 34 na 36 anatoa ushuhuda wake lakini tupatie kwenye screen wa Korintho kwanza sura ya 12 ndipo ninapotaka kuanza napo uh, tunaelewa namna ambavyo alikuja simba Daudi anasema akamrarua na akaja dubu vile vile naye akamrarua Simba ni mnyama anayemiliki maeneo. He is a territorial creature, ni kiumbe ambaye akiwekwa mahala hata kama asipunguruma akasema niko hapa. Harufu yake akitembea akazunguka hapa akaenda huko akarudi hapa. Wanyama walioko hapo watahama. Dubu ni aina ya mnyama ambaye yeye huwa hatangazi uwepo wake. Lakini ndiye kiumbe aliye hatari pengine kuliko simba. Kwa nini hatangazi uwepo wake? Kwa lugha iliyo nyepesi huwa tunamfananisha dubu 
na adui ambaye amejifunika amejificha amekamafrage amekataa kudhihirisha ya kwamba yeye ni hatari kwako na wakati huo huo amemaanisha kukuwinda na kuhakikisha kwamba ameondoa uhai wako na kwa hivyo basi kuna ahadi za Mungu ambazo tunazibeba pengine uh, kama kama mtu mmoja mmoja individual kama kama familia ya mjua bwana kama familia yako mwenyewe kibinafsi inakupasa uwe na ufahamu kwamba yale unayosikia kwamba Mungu amesema haya ni yako au haya yanakujia itakuwa yako kuna dubu anayekaa kando akisema aha anataka aende wapi na wakati unapokuwa unakabiliana na dubu hii ndiyo siri anayoiongea Paul mtume ah uh, uh, Wacha tusome hii Biblia ya Kiswahili alafu tuwekee ya Kiingereza King James kuna kitu ambacho kimekaa cha King James cha tafsiri ya maandiko uh, ni kuonyeshe. Basi ndugu kwa habari ya karama za roho za roho sitaki mkose kufahamu. Tunaelewa sura hii inavyoanza anaongea mambo ya karama zile tisa za roho sura ya 13 anaongea kwa kusisitiza zaidi kuhusiana na namna ambavyo vipawa vinaweza kutenda kazi lakini anataka roho ya upendo iwe ndiyo imezingira maana anasema hata kama nitatoa mwili wangu uchomwe moto kama sina upendo kwa lugha nyingine anamaanisha nini unaweza kujidhabihu kwa kiwango cha kuchomwa moto kwa kiwango cha kuangamia lakini una ajenda yako mwenyewe sio kwa sababu unawapenda wengine anasema kwangu mimi ni kazi bure na sura ya 14 anafafanua namna ambavyo hizo karama zitakuwa zinapaswa kutenda kazi sasa sura hizi zote tatu 12 13 14 unapozileta pamoja na mpaka unapoenda sura ya 15 anapoongea habari za umelele wa maisha ya watu utatambua sasa tuweke biblia kiingereza katika hii utatambua ya kwamba habari ya sura hizi zote tatu haikufungwa kwa ajili ya mambo ya karama tu haikufungwa kwa ajili ya mambo ya karama tu natazama tena uh, hii king james ni king james lakini it's not the authorized king james Now concerning the spiritual gifts neno lile gifts kama uko na biblia ile yenyewe zamani limewekwa kwenye mabano nani uko na biblia ya Kiswahili yenye mabano kwenye hilo kwa lugha nyingine hilo neno linge linge lingekuwa limewekwa kwenye mabano ni ishara ya kwamba katika ile kanuni ya biblia tunaita septuagint yani maandiko ya kabla ya king james kusema tutafsiri biblia ya kiingereza inayoitwa king james maana yake kulikuwa na sehemu zilizo ngumu kama zikiachwa hivyo bila kueleweka kwa hivyo walikuwa wakiweka baadhi ya maneno ili sentensi iweze kuleta maana wakaiwekea mabano kuonyesha kwamba ikiwa unataka kwenda kwa kina zaidi ya comments ambazo sisi tumezi highlight humo utatakiwa uende ukasome gombo lile la awali lililokuwa limeandikwa maandiko kama haya now ingepaswa isomeke hivi now concerning spiritual things brethren i would not have you ignorant kwa lugha nyepesi ni kwamba sitaki mbaki mkiwa watu msio na ufahamu kuhusu mambo ya rohoni na hapa mambo ya rohoni hayahusishi karama tu bali yanahusisha vitu vilivyo vingi vyote vinahusu mambo ya rohoni sema mambo ya rohoni nikusikie mambo ya rohoni kwa hivyo tunapoongea mambo ya rohoni tunapoongea hii ajenda inayohusu dubu anayesimama kinyume na maisha ya watu tunaongea mambo ya rohoni 
na kwa hivyo tulishaongea kuhusiana na dubu ambaye tunamuita ni aina ya dharula inayokuotea na leo tunaongea kuhusiana na the overriding altars madhabahu ambazo zinasimama ili kukupinga pengine siku ya jumapili uh, tutaongea kuhusiana na kile tunachokiita the spiritual blunders kwamba mtu anafika mahala pa karibu na mema yake anafanya kosa la kiroho linalofuta yote aliyoyatabikia miaka mingi lakini leo tunakwenda kushughulika na mambo ya rohoni kuhusiana na dubu ambaye ni madhabahu inayokupinga inapinga yale yote ambayo Mungu alitaka akutendee moja ya siku nakumbuka ndani ya siku hizi arobaini za maombi nimekusomea andiko la Ezekiel 21 na moja hadi na tatu na tuanze na hili uh, katika siku hii ya leo hii inatuambia jambo moja kwamba vita au mapambano yanapiganwa kwanza katika ulimwengu wa roho kabla haujapambana katika damu na nyama ukichukulia kitu chochote kuwa ni kitu cha kawaida usipokichukulia kwanza kuwa ni kitu cha rohoni unaweza kuwa muhanga wa haraka katika yale usio yajua maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda penye kichwa cha njia hizo mbili ili atumie uganga alitikisa mishale huko na huko akaziuliza tarafi akayatazama maini tazama hapa ni kama kumuona Goliati akiwa anakuja na miungu wake. Hapa ni kama kuona taifa lenye nguvu zote za kivita ndio taifa ambayo ilikuwa ni the world superpower katika nyakati zao. Lakini mfalme huyu asemi hawa ni kitu gani hapa? Acheni twendeni tukawamalize. Ah uh-uh. kabla ya kwenda kwenye vita anapigana na jeshi kubwa au jeshi dogo. Anaenda kwanza kwenye lamri zake anaenda kwanza kutazama anga linasemaje katika ulimwengu wa roho anaenda kwanza kuuliza madhabahu zake je hawa watu ni wakabili au la kwa hivyo huyu alikuwa anajua vema kabisa kwamba unaweza kuwa na jeshi lenye nguvu lakini ukiwa na madhabahu iliyo dhaifu utaanguka katika vita unaweza kuwa na silaha zilizo kali lakini kama una Mungu mnyonge na wenzio na Mungu mkubwa maisha yako yanaweza kuwa muhanga katika eneo la vita. Anafanya nini? Katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu. Kuviweka vyombo vya kubomolea, kufumbua kinywa katika machinjo kuinua sauti kwa kupiga kelele sana weka vyombo vya kubomolea juu ya malango kufanya maboma na kujenga ngome jambo hili lilikuwa kwao kama uganga wa ubatili mbele ya macho yao waliowapia viapo lakini ataufanya uovu ukumbukwe ili kwamba wakamatwe huyu ni mfamo wa babeli Haendi mahala pa vita mpaka madhabahu iwe imemruhusu Unaweza kuona namna ambavyo wateule wa Mungu huwa wanaweza kuwa wahanga kwa sababu huwa wanaenda wakiwa watupu watupu Unaenda mahala pa interview wenzio wametoka kujiganga na mara nyingine wanaenda wakiwa wanatafuna vitu na mara nyingine wanaenda wakiwa wanashika uh, shanga wanazozungusha saa hizo uh, wanaenda na kabla ya dakika chache waingie kwenye panel ya, ya, ya interview wana wanaweka hizo shanga zao mfukoni wanajua kwamba wameteka nyara kila atmosphere hapo na ukiangalia huyu mtu CV yake tu yenyewe inatamaniwa na kila mmoja lakini haamini juu ya kile alicho nacho anaamini juu ya hizo faraki zake kwa nini wewe Yesu wako iwe ni wa kukutana naye Jumapili masaa machache na ukiachana naye huna habari naye tena 
Sikia, haya ni majira ambayo Yesu ataonekana ofisini kwako kama anavyoonekana madhabahuni. Haya ni majira ambayo Yesu ataonekana sokoni kama anavyoonekana kanisani. Haya ni majira ambayo Yesu ataonekana kwenye vyombo vya usafiri kama kwenye ibada. Haleluya. Kwa hivyo hapa unaanza kutambua kwamba kuna kanuni ya kile tunachokiita kuwa ni madhabahu inayokupinga madhabahu inayokupinga inafanya nini jambo la kwanza mara zote huwa inahakikisha kwamba umekutana na hali ya kufadhaishwa katika hatima yako yani it creates destiny disappointment hali ya kuwa disappointed ni pale ambapo mtu huyu amepokea ahadi zilizo sahihi zote ni njema nawe unajaribu kuziandama ukiwa unaziamini na kuzitumainia lakini tazama katika dakika za mwisho ambazo ulitazamiwa upokee yale uliyoahidiwa yanaondoka mikononi mwako na we ukitazama madhabahu hizi zinazokupinga ndio kazi yake zitahakikisha kwamba mtu anabeba mimba miezi tisa. ndani ya mwezi ule wa tisa majuma machache kabla mtu huyu mtoto huyu hajazaliwa wanaondoa uhai wa huyo mtoto nawe unajiuliza kwamba je hakuwa Mungu aliyesema kwamba mtoto huyu atazaliwa je hakuwa Mungu aliyenipa mimba hii ya muujiza Je, imekuwaje katika dakika hizi ambazo furaha ilikuwa imetimilifu kila kitu kimeenda kinyume? Tazama aina ya madhabahu inayokupinga kama wewe unayo madhabahu ya kunyamazisha madhabahu hiyo inayokupinga. Inanichosha kuona aina ya wateule wanaokaa katika namna ya kuwa na hofu na uoga kwa sababu ya kazi anazozifanya shetani kama kana kwamba Mungu ametuacha ukiwa kwamba sisi hatuna cha kufanya cha kuhakikisha kwamba na wao tumewaleta katika hukumu ya Mungu sitaki mkae mkijua bila anasema I wouldn't have you ignorance katika wa Korintho kwanza hapo wanachosema sitaki mkose ufahamu sitaki mkose ufahamu sitaki mkose ufahamu kama ukijua ya kwamba kuna namna ambayo wana kunuiza yaliyo mabaya na wewe una uwezo wa kutamka hukumu na iwapate hautalia nasema hautalia kuna moja siku nilikuwa nikiongea hapa kuhusiana na maombi uh, yanayohusu tunaita maombi ya kuteka nyara eneo na nikakwambia maombi ya, ya kuandika maandiko na kuyapanda maandiko moja ya wote ule ambaye ndio kwanza kutoka kwenye uislamu wa kina Yaani ule Uislamu sio wa kubahatisha. Ah, akaniuliza moja ya siku naweza nikaenda msikitini nikamsujudie Yesu. Nikamwambia Yesu apatikani huko. Yesu anapatikana hapa. <laughs> Haleluya. Lakini kinachonifurahisha ni kwamba moja ya siku aliandika maandishi. Akayaweka kwenye moja ya gari yake tunaye hapa anatokea Kigamboni akaweka kwenye moja ya gari yake mafundi wamekuja wanasema tunaichukua tuende tukaitengeneze lakini hali akiwa amejua kuwa ame, ame experience kudhurumiwa vitu kwa namna ambayo ni ya kiwepesi akaandika kitu kichepesi kwamba Mungu hakuwa tena na, na ujasiri kusema Mungu kama Musa e, Mola Watu wamekuwa kinidhurumu vitu vyangu lakini mimi sijawadhurumu. Kama ha, watu ni wema, 
hii gari waje wachukue kama hawa watu sio wema hii gari wasije kuchukua akaandika kwa damu ya Yesu akazungusha hiyo karatasi akakiweka kwenye moja ya kava ya siti akaacha ufungua hapo nyumbani akaondoka gari haikuchukuliwa watu hawakuja kabisa unajiuliza mtu ndio anaanza kuweka mguu kwenye ukristo ndio maana amekolea hataki kitu kingine chochote kwa sababu kajua Mungu huyu ukifanya kitu kama unavyoelekezwa matokeo yanakuja kina nitatiza kwa wale ambao huwa wakiambiwa maelekezo wanachanganya na zao nakumbuka mfano wa wa president aliyepita kikwete ukiambiwa neno Mariamu hakuambia hivyo aliwaambia kila atakachowaambia fanyeni usichanganye na zako hiyo kwa, kwa huko duniani wakikuambia changanya na zako kwa madhabauni kila utakachoambiwa wawili watatu ndio wananisikiliza mmebarikiwa ninyi na unajua aliwaambia nini kajazeni maji mabalasi hawakujiuliza kwamba tumekwambia hakuna divai wao unatuambia tuende tukajaze mabalasi maji maji watu ambao wananawa ili waende wakaswali tumekwambia hakuna divai divai inakaa kwenye vyombo viko kule ndani unatuambia tukajaze kule mbona haileti maana ukichanganya na zako umepishana na muujiza sasa hiyo hiyo wamechajaza na kuja bwana mkubwa yamejaa tayari kwa kachoteni mkampe mkuu wa meza nenda kasomi hiyo habari vizuri katika Yohana sura ya sita Bibi anasema wakaenda wakachota afu bibi anasema kwamba wala mkuu wa meza hakujua maji yalikotoka akanywa angejua naye angechanganya na zake muujiza usingekuja kasome ha bibi anasema hakujua yalikotoka alipoonja maji yote kule akawa divai hayakuwa divai kwanza ndio apelekewe yalikuwa divai alipoonja na Mariamu alimaliza kazi yake atakachowaambia semeni ye mwenyewe kakataliwa akamwambia bwana hawana divai sema mwanamke nina nini nawe muda wangu bado kuna namna ambayo Mungu anaweza kuwa muda wake bado lakini we muda wako ukiwa tayari unaweza ukamchokoza Mungu mpaka muda wa Mungu ukakubaliana na muda wako. Muda wangu bado. Wako ni wale wa kwangu unapita Mungu. Kama wako wangu ndio leo unataka nifanye nini ili muda wangu ndio uwe muda wako. Haleluya ni aina ya dubu ambaye anangojea dakika unapotaka kupata mema yako akuvamie ayaporomoshe kuanzia jioni hiyo leo dubu huyo katika madhabahu yoyote ya uavo afumbe kinywa chake jambo la pili ni aina ya dubu ambaye ana anachokifanya ni kubatilisha unabii na utimilifu wa unabii wako Wafahamu wa pili sura ya tatu mstari wa 26 na wa 27. Tusome hii mistari miwili lakini nitakushauri ukasome mwenyewe habari yote kwa ukamilifu wake kama ilivyo. Naye mfamo wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani. Alitoa pamoja naye watu mia saba wenye kufuta upanga ili wapate wa ili wapenye hata kwa mfalme wa Edom wala hawakuthubutu oh haleluya wala hawakufanya nini kinachotokea hapa ni kwamba mfalme alikuwa amekabiliwa vita kwa namna iliyo ngumu sana na Israeli kwa kiwango ambacho anatafuta namna sasa ya mpenyo ili yatoroke ana watu mia saba tu jeshi lote limeangamia anataka atoroke Edom ili akajisalimishe Israeli wamezingira kila mahala wako tayari kuangamiza akafanya nini msari wa 
ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza yeye ambaye angeli tawala mahala pake akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta neno sadaka ya kuteketezwa neno kafara pale sio sio dhabihu lakini juu ya ukuta ni kwa sababu kwenye ukuta huu ndipo palipo kuwa na madhabahu yake nini katokea kukawa na hasira kukawa na hasira huko ni kutahayari kukawa na hasira kuu juu ya Israel basi wakatoka kwake wakarudi kwenda nchi yao wenyewe hii habari kule inakoanzia tunaelewa namna ambavyo mfalme wafalme watatu walikuja kwa kwa Elisha Yehoshafati alikuwa mmoja wao akalia baba yangu baba yangu na mfalme mwingine ni mwana wa Ahab Elisha kakasirika kwamba kwa nini unakuja na huyu kama hungekuwa ha, kama singe, usinge kuwa uso wako Yehoshafat mimi nisingeamka kuangalia uso wa huyu upako wa kutabiri haukuwepo Elisha akasema nileteni mpiga kinanda Bibi anasema alipokuwa akipiga kinanda roho wa Mungu akaja kwa nguvu juu yake akatoa unabii Mujiza wa kwanza ni kwamba hamtaona mvua wala hakutakuwa na upepo. Lakini chimbeni mabwawa, chimbeni maandaki. Na kuna pokucha kesho ma, mabwawa hayo yatakuwa yamejaa maji. Mujiza huo ndivyo ulivyotendeka. Kesho yake asubuhi kuna kucha mabwawa yote yaliyochimbwa yamejaa maji na maji yakawa yanatiririka na kwa sababu udongo ulikuwa mwekundo watu wa Moab wakadhani kwamba wa Israeli wamechanganyikiwa wanauana wenyewe na kwa hivyo wakasema ni damu hii inatiririka wakaacha silaha nyuma wakakimbia kwenda kuchukua mateka kwa Israeli wa Israeli wakawa tayari kwa silaha wakawapiga ndipo akawazingira wakauwa majeshi yote huyu mfalme akabakiwa na watu mia saba tu anatafuta namna ya kutetea uhai wake watu hao wameambiwa na Elisha na nabii kama Elisha anaponena uhitaji kufikiria mara mbili mbili kwamba nendeni mkampige mkapate na ushindi lakini watu hawa hawana dhabihu yoyote inayoweza kunena kinyume cha madhabahu ya mfalme wa Moabu akainua madhabahu kwa ghafla akamtoa kafara mtoto wake mwenyewe wakati wenyewe hamkutoa hata kondoo madhabahu ya uovu iliinuka ikaleta kutaharuki katikati ya walio wa Mungu neno lile kulitokea hasira ndio ile hali ambayo inamfanya mtu anakuwa dismayed unakuwa umetahayari ni kama umepata promotion tayari unajistahili tayari lakini unaichukia kazi we mwenyewe bila sababu yoyote na unaandika barua ya kuresign na unaondoka nini kimekupata ni kwa sababu kuna mtu amechinja kondoo akasema wewe geuza akili yako na urudi uondoke umetoka na ndoa hii umbali mrefu lakini leo hii kinachokufanya unakasirika unataka kuondoka uende kwenu ukiulizwa kwamba hasa nini kizito kimetokea hata wewe mwenyewe ukishaenda ukafika kule ukajiuliza nini nini kiliniondoka kwenye nyumba yangu miaka hii kumi na mitano imeondoka unaona kwamba ni kitu fulani ambacho hakikuwa kitu cha kawaida Mungu akupe ufahamu huu na kila madhabahu inayoinuliwa au iliyowahi kuinuliwa isivuke kukuandama Januari hii. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba unaweza kuwa na wakati wa kusherehekea sauti ya yale ambayo Mungu amesema. Mungu amekwambia lakini kuna aina ya madhabahu zinazoinuka ili kuhakikisha kwamba kile alichosema Mungu hakitimizwi juu yako. Haina maana kwamba Mungu alikuwa mwongo. No. Ina maana tu kwamba ili kupasa wewe ukae vema kwenye madhabahu itakayo hakikisha kwamba kazi za hao wa Moabi na Waedomi zinasambaratishwa baadaye wewe kusambaratishwa. Tatu 
Huyu ni dubu wa madhabawi kupinga hayo anafanya nini mara zote huwa anainua nguvu zinazowatiisha adui zake neno kutisha pale ni subduing your adversaries unaangalia namna ambavyo adui anayewatiisha wale wasiotakiwa kutishwa chini ya miguu yake oh. kuna nyakati nilikuwa niki fanya counseling kwa huyu mama yuko na watoto wawili wa kike mmoja wa kiume mtoto huyu wa kiume akapigwa na na roho kama kifafa moja wakati na akabaki akiwa kama zezeta hivi anaenda naye kwa waganga huku na kule na kule na kule baada ya kuangaika kwa muda fulani hospitali hatimaye anaenda kwa waganga na waganga wanamwambia a a kinachotokea hapa kilichompiga huyu mtoto ni kikubwa kuliko sisi lakini we mama una shida gani na mume wako moja ya siku akakutana na mganga mwingine akamwambia nenda kijijini kwa kwa mama wa mume wako mwambie yule mama amuite mwanawe amuombe awasaidie huyo baba wa huyo mtoto ndio mwenye jawabu na huyo mama alifanya hivyo alienda kule kijijini kaongea na mama mkwe kwamba nimetoka mahala kuhangaika huku na huku kama anavyosema haya na haya ndio walioniambia na huyu bibi akamuita mwanawe na timae huyu mwanawe alipokuwa kule uh, kijijini akaahidi kwamba mtoto wake atakuwa salama aliporudi huyu mama anaelewa kwamba mume wake ana hana cheo chochote cha maana uh, katika wizara anakofanyia kazi lakini anasema kuanzia makatibu wakuu wa waziri wote watangoja awepo akiingia ofisini ndio na wao watu, watokee kutoka kona walikojificha wakiita kama ni board au ni meeting ya namna yoyote yeye peke yake anaweza kusema neno afute makubaliano yenu nyote hatimaye hii ndio tunayoita kutiisha maisha ya watu kutoka katika ulimwengu wa kimadhabahu ya uovu mara hii tatizo limeanza kumtokea yeye mwenyewe siko katika position ya kulieleza tatizo hilo uh, mbele ya kusanyiko na mke wake akademand kwamba nataka kujua kwamba nini kinakutokea una tatizo gani na timaya akasema acha niende uh, ilikuwa ni majira ya Christmas acha niende kijijini mara moja nikirudi na kuahidi kwamba nitakuja kukueleza kila kitu na kaenda amemaliza mapumziko ya zile holidays katika jioni moja anapotaka kurudi akatoka nje anataka kwenda airport taksi iko hapo akafanya ah kama amesahau kitu akachukua briefcase yake karudi ndani na aliporudi ndani watu wanasikia risasi nalia kapasua kichwa chake mwenyewe na hakuna aliyejua kwamba alikuwa anatatizwa na nini lakini najua kwamba kilichokuwa kinamtaabisha saa hii kwamba anaporudi Dar es Salaam habari ya kuja kuanza kueleza yale yanayomtaabisha itakuwa mezani 
baada ya msiba baada ya mazishi na baada ya vitu kadha wa kadha kupita ndipo huyu mama ambaye yuko na mume kwa karibu miaka 30 anakuja kutambua kwamba ndani ya nyumba wanayokaa kuna chumba kimefungwa ambacho hakuna ambaye huwa anaingia ni vizuri kuwa na nyumba kubwa lakini ukiwa na nyumba kubwa ingia kila chumba kiwezekana kila wiki hasa kama unaona mwenzangu huyu simuelewi elewi <laughs> anatoka naenda kwenye mabanda kuna wako na mabanda ya ngombe anakuta kuna toilet ya huko wafanya kazi wale wa yale maeneo ya ngombe wanambia ah hii toilet nyingine mbona baba alifunga siku nyingi sana haitumikage sana na ilifungwa e. sasa tunafanyeje wanakuja kutafungua zipatikane wanavunja milango wanakuta kuna madhabahu wala sio madhabahu ndogo kwenye maeneo hayo yote mawili madhabahu ya kwanza kwenye nyumba kubwa iliyokuwa na chumba ilikuwa iko na makanzu magauni fulani ambayo yana rangi ya blue nyekundu kijani na maviremba yake na nasema kuna magazeti yaliyokaa mengi lakini magazeti yote yamefunikwa na dola yamefunikwa maana kuna dola halisi zimebandikwa kwa jua magazeti huku na huku unachukua hili kama ni daily news limetandazwa na zimebandikwa dola mia mia pande hizi na pande hii afu limekunjwa ile gazeti ni mzigo wa magazeti ili waweze kuishusha hiyo madhabahu kila wakati huyu mama akikumbuka pesa alizomlipa huyo mganga kwa sababu siku hizo walikuwa hawajaja hapa ili aje aondoe hiyo madhabahu kwa sababu kwanza wameleta mwingine akasema Aishi huli hapa tafuteni mwingine kaondoka kaja mwingine ah ah hawa ndio wale wanaotutumaga sisi kazi siwezi hatimaye huyo aliyekuja kuondoa hivyo vitu maana yake anavyoviondoa anaondoka na hizo dola hata hamtamuuliza kwamba sasa unaondoa unatutenga na mashetani vizuri unatupatia mnachotaka hizo madhabahu ziondoke maisha yake sasa yanapoendelea ni aina ya maisha ya mtu ambaye kila inapoitwa leo atatembelewa na huyu marehemu ili ampe maelekezo ya mambo ya kufanya acha nikwambie mpendwa mteule wa Mungu kile ninachokifanya hapa naongea kwa sura ile ya diagnosis kesi inayohusu maisha ya watu lakini jawabu la kazi ya msalaba linapita chochote cha giza alichowahi kukifanya yeyote au atakaye kuja kukifanya yeyote katika maisha yako unachotakiwa wewe kujua ni kwamba kuna vitu vinafanyika ukikaa kama kondoo aliyeangalia chini tu asiyetafuta majawabu utachukuliwa mateka na Yesu unaye Wakikuchukua mateka leo hii haina maana uende mbinguni utakuwa umechukuliwa mateka tu hautatimiza kusudi la Mungu lakini mbinguni tutakukuta kuna namna ambayo unahitaji utawale usoni panchi na uende mbinguni ukiwa umeacha utukufu wa Mungu usoni panchi na kule mbinguni pia Kuna aliyesema amen Wacha niende kwenye jawabu tunafanya nini kuzikabili madhabahu hizi ambazo ndizo dubu anaye pinga uh, utimilifu wa sauti ya Mungu usitimizwe juu yako jambo la kwanza hakikisha kwamba uh, unaingia katika hali iliyo ya kawaida katika namna iliyo ya kiungu au katika namna ya kiroho yani you enter the natural situation with the spiritual perspective una unachukulia kile kilicho cha kawaida 
unaingia una katika hali iliyo ya kawaida katika mtazamo wa kiroho kwanza kabla hujachukulia kwamba kila kitu ni kawaida haleluya uh. unachukulia kila kitu katika mtazamo wa kiroho kwanza kabla hujasema ah hivi vitu vingine ni vya kawaida kawaida tu uchukui kila hu spiritualize kila kitu ndio katika theology kuna kuna hiyo tunaita allegorism theology kwamba uh, kila kitu ukikitazama kina roho hii microphone ina roho hii kichuma kina roho sasa hizo utakuwa kama umekuwa mwenda wazimu lakini angalia ikiwa katika wakati nikiwa nakamata microphone kichwa kinaanza kuniuma naanza kujiuliza kwamba a a hii microphone ina magnets zinazopingana na mwili wangu au kuna kitu kinanipinga nisisimame madhabahuni kwa ukianza kubadilisha microphone leten nyingine leten nyingine leten nyingine unakuja kupata nyingine ina kanafu kidogo unaendelea kuongea na hiyo unapoendelea kuongea na hiyo unasema na hii nayo bana naona ime, unaleta nyingine unaleta nyingine hatimaye adui anakuacha kwa nyingine kama miezi miwili mitatu au hata mwaka unajua aha tatizo liko kwenye microphone mkaniagizie na ile ya Italy mkaniletea na ile ya Germany mkaniletea na tatizo liko kwenye microphone chukua kila kitu kiroho kwanza alafu ndipo urudi kwenye damu na nyama uone kama kuna kisichokuwa sawa sawa Umeona wale wengine ambao huwa mnapokea uponyaji katika issues za vitu wanaita allergy Usile wali Uone ushuhuda wa Humphrey siku ile alipokuja kutushuhudia usile wali usile ugali usile nyama usile hey usikae kwenye mavumbi usikae chini ya mti usikae katikati ya kuku katikati ya paka ni kama umekuzika tu sasa wewe utakaa wapi utakaa angani wapi utapita hakuna miti wapi utakaa hakuna mavumbi kwa hiyo nile nini wakampa uji wa kula baada ya kula kula moja ya siku mwenye anajieleza kwamba wala sikwenda kuombewa kwa baba wala nini nimekuja hapa kanisani nime nimetulia tulia moja ya siku nikaenda nyumbani nikamwambia mama leo nakula wali siku hizo anakaa kwa maka anasema wewe usinileta matatizo hamna leo nakula wali na ile ndio imeondoka hey mzee wangu mmoja aliambiwa na kisukari sio mzee wangu mmoja mnamuelewa mzee Chalinze yeye na nyama ni rafiki daktari akamwambia kuanzia leo mzee usile nyama tena akarudi akasema hai nyama hakuna kula nyama dunia yangu imeisha he akakaa ndani ya muda fulani wakampa hizo dawa za kushusha sukari sukari ikaenda chini kaenda kwa daktari mwingine mmoja aseka anambia ah mzee mbona iko hivi patia soda haraka koroga si maglucose nini kunywa una hatari mzee akambiwa waliniambiana na kisukari kwa hiyo wanantiwa akasema hauna sukari wewe tena nenda kaanze kula nyama kuanzia leo akasema afadhali dunia yangu imerudi kaenda kununua kilo tano <laughs> kambia mzee kilo tano we. Hiyo ndio inaitwa shopping wakati ukiwa na njaa unaweza kujaza meza hapa nilete na ile na ile na ile na ile ni kama utamaliza vyote unapoanza ndio unajua kwa uliagiza vingi hii inakwambia tabibu alisema na ukienda katika roho kikibadilishwa ujue kwamba kimebadilika katika damu na nyama hii haina maana kwamba tuende kama watu ambao hatuna ufahamu Mungu ametuumbia akili katika vile vya common sense common sense it apply lakini kataa kukomonize kila kitu kama ni cha kawaida anza kuona kwanza kuwa ni kitu kisichokuwa cha kawaida mpaka kitakapothibitika kuwa ni cha kawaida 
Haleluya. Jambo la pili unafanya nini kumkabili dubu huyu kwa madhabahu ikupingayo? Ni kuhakikisha kwamba siku zote una simama katika madhabahu kwa dhabihu zenye nguvu kabla hujaanza jambo lolote lenye nguvu sema dhabihu zenye nguvu kabla sijaanza jambo lolote lenye nguvu sasa yenye nguvu wewe unaelewa inamaanisha nini ana nguvu unaanza mradi huu wa ujenzi ni sawa tunakwenda na damu ya Yesu tunaenda na chumvi tunaenda na anointing oil lakini hakikisha ya kwamba umeachilia dhabihu madhabahuni yenye nguvu ili kwa dhabihu hiyo ibaki ikijibu kafara zozote zinazosemwa kwamba hapa hakai mtu wajua namna ambavyo huwa tunaomba maombi ya kuweka wakfu nyumba uliojenga au mradi wa biashara mpya unayoitengeneza ni kwa sababu huwa tunawasiliana na ardhi na nchi kwa sababu ya kane na majira yoyote ambayo imewahi kuweko kama kuna damu imemwagwa hapo au kuna dhuruma imefanyika hapo au kuna uhai badala ya uhai vinavyopiganiwa hapo na wewe ukija katikati yao kwa hivyo tunapoenda kuvinyamazisha hivi huwa havinyamazishwi kwa maneno matupu vinanyamazishwa kwa dhabiu kwa sababu wale wengine wamelipa gharama ya makafara kuna mtu anapata hekima kile anachomshirikisha Hapa ndipo unapoweza ukashangazwa. Pesa yangu ya halali kabisa sijaiba. Nimenunua iki kiwanja sida hivi kitu. Nimejenga nyumba yangu hii lakini hawaniruhusu nilale. Maana nasikia vitu vimetua batini. Maana nasikia wanatembea. Maana nasikia wananivamia. Inakuwaje? Mara nyingine mpaka fundi unayemwajiri yeye ana maagano yake na miungu yake unaweza kuta anakupandia vitu ambavyo hukumwambia apande nyumba sio yake lakini anaweka vitu ambavyo ni vyake mwenyewe kwa sababu agano lake linamwambia kila nyumba utakayojenga hakikisha umeweka hivi ili uwe mtu utakaye teka nyara ukawatiishe sikia mwenye ngu, mwenye Mungu aliye na nguvu ndiye anayetawala wale walio na Mungu mnyonge inua mkono kwa kume juu sema e bwana omba kama mtu aombaye nami e bwana jioni hii leo mimi nasimama kinyume na chochote kinachosimama nami ili kunizuilia katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu na hapa namaanisha chochote chenye nguvu unataka kuanza kazi hii mpya ndio maana mara nyingine tunaweka hizo kanuni za malimbuko vema kama tunavyoongea katika mwezi huu unataka kuanza mradi huu mpya unataka kuanza hata kama ni shamba hili umelinunua au una rekodi unataka kuanza project hii hakikisha ya kwamba una unaweka dhabihu zenye nguvu madhabahuni kama Israeli wangekuwa wametoka na dhabihu tayari wakaenda kumkabili Mwabu huyu akitoa kafara yake isingebadilisha chochote ilazimu warudi na waliokuwa wamebakiwa ni watu mia saba tu ushindi katika dakika kumalizia Israeli wanachanganyikiwa wenyewe Haleluya. Ndivyo. Utakavyoweza kuweka mihuri yenye nguvu kwa kila kile unachokifanya ili upewe matokeo ya mema unayoyatarajia. 
ni hatari kwako kwenda kama mtu anayebahatisha nenda kama mtu anayekanyaga hatua zilizo na hakika kwamba anaye Mungu anayempa kusimama kimaagano pamoja naye haleluya tatu unafanya nini ku override the overriding altars epuka kile tunachokiita mikono ya uovu inayotamani kuyanajis maisha yako these are evil hands that wants to contaminate your lives kile ambacho huwa tunakiita ni satanic contamination ndio pengine adui aliye hatari ambaye wateule wa Mungu wanahitaji kuwa na hofu naye ni pale ambapo unajua kabisa kwamba kuna aina ya vitu ambavyo hupasi kushirikiana navyo unafungua mikono yako mwenyewe malango ya maisha yako mwenyewe ukaruhusu hivyo vitu navyo ni naji navyo nabeba shauri la mwovu vikaingia katika maisha yako na mara nyingine inaweza isiwe tukio kama la kufanya kitu inaweza kuwa ni aina ya tukio linalohusisha mahala ulipo Sijasahau moja siku nimekushuhudia ushuhuda wa wakati fulani tulienda na mama Morogoro kwa ajili ya huduma tukapelekwa kwenye hii ni guest house vile tumeingia tu naangalia kutokea kitandani mashuka yote mapazia hizo foronye za mito zina nembo ya Mungu jua Mungu mwezi na swali la kwanza nikajiuliza hao watu wameweka hivi vitu ignorantly tu kwamba hawajui wanachokifanya wakaenda wakaona rangi ya mapazia nzuri wakaweka au ni mtu anayejua biashara anayoifanya akaweka akijua anaweka miungu anayowajua nimekaa kitandani nafungua begi natoa laptop naweka hapo kwenye kameza kidogo mama ameenda huko bafuni hazikuwa dakika tano zimepita nasikia kuna ule usingizi sijui kama kuna wengine mwae ku experience usingizi wa namna hiyo nime wa experience siku hiyo hiyo moja kama mtu amekusukumia ule usingizi maana yake so kuna saizo nikaangalia tena mapazia nikaanza kuona dumuzi nikaanza kuona miungu nikasema hapa nikaanza kumwambia mama Uh, unajua hapa tumeingia kwenye madhabahu itabidi tuwapigie wenyeji wetu usiku huu huu tuhame tutakuwa tunawataabisha wacha tumeomba tutaomba tutatulia sijui kichwa kilianza kumuuma sangapi lakini usiku ule mama mchungaji ni pastor mduma alikuja usiku ule walisimama mlangoni kwenye mlango tu wa, wa, wa kile chumba kichwa kilianza kumuuma saa ile siku ile mama aliabudu hana raha kichwa kinamuuma isivyo vya kawaida mpaka tuna drive kurudi dar es salaam sijui kichwa kiliponea umbali gani lakini kilimu hakuwa na ibada ya maana yoyote na mimi nawaza kichwa kingeniuma hivyo mimi siku ile ningekuwa na ubirije hii imetokea tu ni mahala ulipoenda ukaamua kulala na in, unakuwa contaminated kuna roho inajua kama huyu yuko kinyume na sisi ila we hauko kinyume na wao kwa sababu hawakuhusu lakini najua kabisa wewe ukikaa hapa tukikuacha utulie utaua vilivyo vyetu those are evil hands that wants to contaminate your life wakati unapokuwa unaangalia unalala wapi unakula na nani na unakula nini unakula nini
muulize jirani yako unakula nini unakula nini kuna injili alikuwa ananihubiria prophet wisdom mpaka sana nilipoanza kumhubiria mimi akaokoka na yangu kwa sababu kule kwao wanakula sana konokono snail snail kwenye ma, kwenye ma, stand ya magari wanauza wabichi na magamba yao na wanawauza walio waoka na nasema hawa hawa yani wako they are very rich in contents ni afadhali ule hawa kuliko fish nikasema eh. ukila hawa huendi mahala akaanza kusikiliza yangu kwamba kula konokono na maisha yako yawe grounded wacha kwamba sitaki hata kuonja wala kuwatazama lakini mpaka ifike mahala unakula ilipofika kwenye yangu akasema hii hey, hey, sasa ndio sitakula konokono tena Unakula nini? Bora tu ni tamu iko hapo mezani unakula. Angalia. Hata aina ya salamu. Hivi kama ikitokea. Nafurahia kuna mwaka fulani nilikuwa nikiangalia filam fulani ya kijana mmoja wa Kiamerika mausi anatembea ana na malaika na alafu kuna mashetani wanaomuinda lakini kuna mahala huyu malaika anamwacha apigane yeye mwenyewe na kuna mahala anapoanza kupigana wanamuelemea alafu huyu malaika anakuja kupigana vita yake wana anawashambulia adui mara hii walikuja watu wakiwa wako na suti zao vizuri wako na briefcase vizuri wanataka kumintroduce mahala kwa business vizuri na nini na kumbe hawa ni maagent wa shetani mara huyu malaika akatokea na alafu huyu agent wa shetani walio walikuwa wanamuita shetani mwenyewe ingawa yuko yuko na thief akampa mkono malaika wa Mungu wasalimiane kwa sababu sasa wamekutana kwenye meza ya huyu kijana. Huyu malaika wa Mungu amekunja mikono yake hawapeani mikono. Na huyu kijana anashangaa, "Mbona Mr. Nani hampa umsalimiane na huyo wasema nimekuja kwa jambo moja tu, tutaonana baadaye." Afu malaika wa Mungu anaondoka anakuacha na mjumbe wa shetani. So ungetamani akae hapo hapo yeye maliza anachotakiwa anakupisha ili we uchague sasa ukishaona kwamba ye hakumpa mkono afu we mkono wako karibu karibu keti inakupasa uanze kujua kwamba kuna kitu ambacho nimekwambia wakati mwingine hata kumpa mtu mkono hiyo ni endorsement inamaanisha kwamba ninapokupa mkono wangu wa kuume kama ningekuwa na silaha ningekuwa nimeshika kwa mkono huo kwa hivyo mimi sitakudhuru wewe that means trust lakini ni zaidi ya mkono inamaanisha nakupa moyo wangu ulivyo moyo wako ndivyo ulivyo moyo wangu nakupa moyo wangu kwa hivyo wakati unamwambia huyu anayetafuta kukumeza nakupa moyo wangu saa hii unapoenda kulala usingizi anakuja na mkuki unapiga kelele unajiuliza ni ni, ni fulani au shetani kavaa sura yake na kukemea na kufunga kabla ya maombi kwanza tuliza moyo wako tafakari vizuri alafu nenda kwenye password zenye anwani zote kwa pamoja zile tunaita hu eva awae yote akiwa yeye au mwingine akiwa amevaa sura yake au ni yeye mwenyewe yeyote anayetafuta nguvu za mikono yangu ili nimsaidie kunidhuru asiamke usiku huwa leo ha hii haikuwa kwa ajili yako mimi najisemea mwenyewe uhitaji kusema amina ya maana sana saa hiyo ukiona kwamba maneno yako mwenyewe hayatoshi unaanza unachukua baadhi 
ya concussion za kibiblia habakuki inasema waefeso inasema mathayo inasema isaya anasema kutoka anasema ukizichanganya pamoja unaweka muhuri usiku huu huu wa leo malaika wa vita mkamtembelee mkuki alionielekezea ukaende kifuani mwake uwe na hakika ya kwamba utalala salama na habari itakuwa imetua kwenye kambi yao kini kama uko kwenye madhabahu sio mguu ndani mguu nje haleluya mungu na akupe wewe misingi yenye nguvu katika mwezi huu yale yaliyo ajenda ya mungu haitapingwa juu yako mwaka huu oh haleluya epuka hicho tunachokiita satanic contamination hali ya kunajisiwa kwa sababu ya ya milo milo tu naambiwa kwamba huu tulitoka kwenye ile sherehe kule we ukuonekana kwa hiyo tumeona tukuletee na wewe nguo wa mbuzi chukua ule kumbe wenzio mbuzi mwenyewe ni watambiko na aliyekuwa nakosekana ni wewe tu na miaka nilikuwa nikikaa nasoma na nalelewa na mtu ambaye ni ni Muislamu tipiko namshukuru Mungu kwa ajili ya mtu na nikatibu wa msikiti nilipokuwa nakaa kijito nyama mnakumbuka kina kijito moja ya siku unajua tuk, tuk, tuko watoto karibu karibu 18 karibu 22 huko ndani ya familia kwa hivyo kuki wako na mbuzi wa kuchinjwa au kuki wako na chochote sisi tunatosha kufanya kila kitu lakini mara hii kulikuja mbuzi wa sadaka kutoka kutoka huko wanako hiji sijui ni wapi kwa hiyo sijui wanalipa ada fulani alafu wanakuja wale mbuzi He. Ah, hawakuniona kuonja chochote lakini kwa kuwa tuko wengi hawakuona kuwa nimekula kitu mara hii sijui mzee alitoka kona gani alikuja na keki alafu iko na vipande vingi mara hii akawa anatutafuta kila mmoja popote uliko uko chini ya mabanda ya ngombe uko chini ya mti uko chumbani anakuja na sahani yake chukua moja chukua moja chukua moja ah nikasema hii 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 keki inayogawiwa na baba leo ni keki gani ingekuwa ni ya kitoto kitoto maana nikasema eh hey, chukua wewe kawagawii na wenzio mimi nachukua zangu tatu na weka alafu watakaopata wapata wasiopata watajua lakini kama hii kila mwana familia lazima ale kuna kitu chake sihitaji kujiuliza mara ya pili mikono yangu ikakunjwa na kwa sababu kwenye familia kubwa huhitaji kuhimizwa kula unajihimiza mwenyewe wale ambao tumetoka kwenye familia kubwa za namna ile mnaelewa saa hii hawawezi kukushurutisha kumbe ndio umeharibu uganga wa wenzio kabisa kuna mtu hajala eh hey, imeanza kuwa issue na unajiuliza ah ah Mbona watu watu li vitu vingi huko ndani tukiwa hatutaki kwa nini leo inaanza kuwa ni mgogoro? Kwa nini ukatae? Kwa nini wewe dhani zetu tutakubadilisha dini? Wewe utakiwa ule tu dini yako baki nao lakini utakiwa ule. Unakula nini? Kimetoka wapi? Na nyingine unaweza kuwa keki. Kwa nini nani hali keki hapa? hata kama una kisukari kipande kimoja cha keki akiweze kufanya sukari yako ibadilike sasa hiyo lakini inamaanisha nini kwa nini huyu mtu awe ndi anayefanya anaye kazi ya ukuhani kweli mmenipenda mpaka mnaniletea maini ya mbuzi kutoka Sumbawanga eti sikuepo kwenye ile sherehe au kuna mtu lazima na yeye aonje ili ionekane kwamba wote tumewakilishwa hapa unakula nini unakana kina nani 
Ha. Nataka nichokoze hasira ya mtu ambaye amemaanisha kwamba lazima aishi alete tofauti duniani. Kuna kitu ambacho hatuishi tukijihami na dunia tusiyojua. Paulo anasema mnapofika sokoni msiulize ulize. Hii inamaanisha nini? Kuna levo ambayo ni lazima Mungu atahusika 100% kwa ajili yako. Kwa mfano, unaenda mahala we unaagiza uh, uh, chakula chako ni hotelini na unasema nipatieni kuku kumbe wamekuletea bata mzinga na we bata mzinga kwako ni haram ukisha sema baba katika jina la Yesu bariki mlo huu na nini vimeishia hapo hakuna contamination utaondoka ukiwa salama lakini sio kile ambacho kuna namna ambayo roho wa Mungu anakuambia question mark na wewe unapeleka mkono wako unaanza kula angalia hata namna ya mavazi unayovaa mavazi na mapamba unayojivika eh mara nyingi wala si haba hata tukiwa hapa madhabahuni tumeomba na baadhi ya watu ambao aina ya mavazi yanayovaa yamebeba kila namna ya nembo za shetani na ana matatizo kweli na ukijiuliza kwamba wewe unabeba hii maana yake nini sitaki kuifanya dunia yako iwe kama dunia iliyo nyembamba lakini kuna levo ambayo unapoendelea kuambatana nami katika hiki ninachokisema utatambua kwamba una dunia iliyo pana sana na ya kujivunia sana katika Mungu aliyetutendea yote aliyo ya fahari kuliko wote wanaotafuta visivyo kuwa Mungu wakidhani bina msaada wa wote haleluya jambo la ngapi nakwambia la 4 tunaenda la 5 tunaingia la nne jambo la nne ndilo jambo ambalo uh, linahusisha kile ambacho ni katika mtiririko wa maombi usiwe mpole hapa na maanisha be violent against evil voices and satanic altars usiwe mpole sema sito kwa mpole tena sita kwa mpole usiwe mpole usiwe mpole nimemwambia yule 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 mwinjilisti wa wa kanisa moja la kiroho huko makongo alikuwa akija hapa kwa counseling na nini mara hii amekuja ameinama moyo anasema yani mimi ni mwinjilisti wa kanisa lakini hapa saa hii sina hata ujasiri wa kuthubutu kumwambia mtu Yesu anaokoa kwa namna maisha yangu yalivyoharibika. Napoanza kuongea kwa kina. Anasema mama yangu ni mganga wa kienyeji. Hatuna baba tangu tumekuwa tukijifahamu. Lakini mara hii nilienda nyumbani nikafanya maombi ya nguvu. Nikasambaratisha kila kitu na wateja hawakuonekana tena mama akaniita nikaenda nikakuta biashara ya uganga inakufa mama akalia sana akaniambia mwanangu hii ndio biashara iliyowakuza wewe na wadogo zako na ndugu zako wote hii ndio kazi ambayo hamkuwa na baba hii ndio ilikuwa baba yenu leo umechagua kuiua kweli mwanangu akalia sana naye akalia akasema basi Mungu naomba uifungue biashara ya mama yangu inatosha ucheke kwa sababu kwa kweli 
kama ni wewe wa familia hii unajua yeyote na awe yeyote hata kama nitoka tumboni mwako ukisha kuwa na undugu na shetani mimi undugu umeishia hapo kuna nani leo anachokiongea bado nitakuwa nimetoka tumboni mwako lakini najua ya kwamba katika siku ambayo shetani akikwambia mnitoe mimi niwe kitoeo cha asubuhi uwezi kumkatalia kwa hiyo ni afadhali mimi utabaki kuwa mama lakini ujue kwamba connection kati ya mimi na wewe haipo kama tu unamtumikia shetani that's the truth mara hii mama kaita watoto wake wote akapandisha mashetani mashetani akaanza kusema leo tunataka kuchagua mrithi wa mkoba na watoto wote wakiwepo hapo na yeye yuko hapo miongoni mwao na watoto wote anasema tukaanza kuuliza kama wanafunzi wa Yesu wanavyomuuliza Yesu aliposema alipo mmoja wenu atanisaliti sasa leo si tunauliza ni nani unayemchagua awe mrithi akaanza wa kwanza amekaa hapo wa pili amekaa hapo sijia kaja dada ni shetani linasema hapana hapana ni mimi hapana ni mimi hapana ilipokuja zamu yake naye akauliza ni mimi <laughs> kwanza unangoja mpaka ufikiwe na zamu halafu huku ni mwinjilisti wanakutegemea wenzao kaubili watu waokoke unaenda kukaa kwenye fungamano la namna hiyo wote ule wa Mungu tupeni ka ujasiri hata kidogo tu wachungaji tujue kazi yetu sio bure. Yaani kama unachunga mtu huyo ndio mwinjilisi afa ametoka kukaa kwenye kwenye kikao cha namna hiyo. Na pengine ananieleza mimi hoja yake ya namna hiyo huko mchungaji wake hajui. Yeye mchungaji anaendelea kujua tu mkutano ukija tunaye mwinjilisi hapa. ilipokuja zamu yake anasema basi mashetani akaanza kucheka yakacheka sana yakafurahi afu ndio kikao kikaishia hapo ndio kazi ya shetani huwa na kuacha hewani ujui kuwa umechaguliwa au hujachaguliwa sasa ole wako useme nimeondoka sasa amekuja kwa kweli maisha yangu yalivyo hapa nilipo hata kumwambia mtu Yesu anaokoa siwezi utapataje uwezo you need to be violent hey, kuna aina ya mambo duniani unahitaji kutokuwa mpole biblia imetupa parables za namna mbili niziite identity za namna mbili iweni wa pole kama huwa na werevu kama nyoka. Kona ile ya nyoka manake it's the ability to strike. Kwamba kama hautakuja katika upande wa mafuta ya kuwa na roho mtakatifu, utamkuta huyu mtu aliyekuwa mpole amekuwa hatari wa kupambana nawe. Kuna mchungaji alikuwa kiongea kwenye mtandao wiki hii habari ya binti ambaye ye haihusishi vitu vya kimadhabahu lakini ni maisha ya kawaida ila naona ni wazi kwamba mara nyingine inapasa uvae joho linalosema ikiwa mmenisukuma kiwango hiki kufikia umbali huu hamwezi kunisukuma tena huyo ni binti aliyekuwa na mahusiano na kijana mmoja na hatimaye huyo kijana kamvuruga kamtendea madhara kamnyang'anya vitu na vitu vya namna ile na hatimaye akaanza kumtishia kwamba atamuua na nini huyo binti akaona isiwe shida kahama kutoka kwenye jimbo aliloko kaenda kuishi jimbo jingine tofauti kaanza maisha yake upya Huyu mtu ambaye amemwacha huku aendelee na maisha akachukua na vitu vyake na nini bado ana uchungu na yeye moyoni. Hiyo ndiyo ikwambie kwamba kuna aina ya ya uadui uliokaa unaosukumwa 
na roho za uovu huwa hauna kupatana huwa hauna kuombwa msamaha umeshakutana na aina ya tukio la mtu ambaye hata anaombwa msamaha unapiga magoti unajieleza maisha yako alikotoka amefikia hapa anakusikiliza na bado huyo mtu anaenda kukuua yuko kwa ajili ya kuharibu maisha yako na sio kwa ajili ya agenda nyingine huyo mtu kaondoka kamfuata kwenda kwenye jimbo hilo nako kabadilisha utambulisho wake kaanza kumtafuta kwa namba ya simu nyingine iliyo mpya huyo binti kaenda polisi kajieleza akaanza kutoa maelezo marefu baada ya kumaliza kutoa maelezo marefu na polisi wanapomtrack wanaona ni namba nyingine na utambulisho mwingine anasema huyo ndio huyo huyo kajibadilisha mwisho anatoa maelezo mpaka naona polisi nimechoka na mimi kujieleza akaona ya nini taabu akahama na jimbo hilo kaenda na jimbo jingine tofauti na yeye sasa kabadilisha utambulisho mwingine kaondoa na namba kaanza maisha mapya Uyu bwana akamuuliza rafiki wa huyo binti akamfuata na kwenye jimbo la huko na huyo binti katika hali asiyojua akamkuta mahala akamtendea udhalimu na bado akamua Niambie mtu ameamua kukuacha pamoja na dhuluma zote ulizomtendea ameamua aondoke aende akaanze maisha yake mengine upya Kuna nini ndani yako ambacho hakitulii mpaka uende ukamtendee madhara Ni katika hali ya mambo kama hiyo ndio inayokwambia ondoka mahala pa kuwa kama huwa wa kudumu uwe nyoka mara nyingine kwamba ukivuka mstari ule utaiona rangi nyingine ya mimi ambayo hujawahi kuiona hivi ninavyoeleza vina vina wastahili ndivyo unavyomuona Yesu mwenyewe alivyo eh Tazame Yesu ambaye anaingia Karuni alafu anachukua mjeredi Kwanza mimi ninachoshangazwa ninaposoma namna alivyoenda kulitakasa hekalu piga teke mameza yao tandika na mjeredi tupa machungwa na sujui kondoo na mbuzi fungulia Siku hii Yesu ulikuwa umepatwa na nini na alafu hakuna anayemshika wala hakuna anayemwambia we acha biashara za watu kila mmoja kimya akisema haikuandikwa nyumba ya baba yangu itakuwa nyumba ya maombi nyinyi mnaifanya kuwa pango la wanyang'anyi fungulia wale njio wote waondoke kondoo wale acheni waondoke na nyinyi mnao change change pesa tupilia mbali masarafu yao siku nyingine ndio wanakuja polepole pole, tuambie haya unaoyafanya unafanya kwa mamlaka ya nani wenye hekalu wenyewe wapo We unakuja kutufukuza nani kakutuma na mimi nawauliza swali Yohana mbatizaji aliyoyafanya aliyafanya kwa mamlaka ya nani tukisema kwa mamlaka ya wanadamu watu watatupiga kwa mbaya kwa kuwa wanajua Yohana alitoka kwa Mungu tukisema alitumwa na Mungu atasema mbona mimi hamniamini kwa tusemeje tumwambie atujui. Atujui. Sasa atujui ni jawabu la kujadiliana. Utamkuta akiwa simba. Utamkuta akiwa ndama wa kututumikia kubeba mizigo yetu. Utamkuta akiwa tai vimo vya juu vya mambo ya rohoni hakuna wezae kumfikia. Utamkuta akiwa mwanadamu, mwana wa Adam anakula analala anachoka anaugua analia anaugua kwa maana ya kwamba anabeba uchungu sio kuugua magonjwa haleluya ni mwanadamu na hii kwambie kwamba katika saa ambayo umemkuta akiwa simba yuko tayari kurarua chochote wakati unaposhughulika na madhabahu za uovu wendi ukiwa ndama kwa sababu watakutoa kafara. Wendi ukiwa mwanadamu kwa sababu bado watayamaliza maisha yako. Unaenda ukiwa tai au unaenda ukiwa simba. 
be violent. Baka ifike mahala ambapo wanapotafuta utambulisho wako katika ulimwengu wa roho wakuite jina kuwa yule <laughs> ni mtu asiye na huruma na madhabahu zetu. Jambo la mwisho jenga tabia itakayokufanya kuwa imara hata katika saa inapoonekana kama vile umejeruhiwa au umechoshwa jenga tabia au mtindo wa maisha this is a lifestyle tindo wa maisha ya mtu aliye imara sema nitakuwa imara tena nitakuwa imara tazama maisha ya mtu anaitwa Samson wa Biblia kati ya vitu ambavyo huwa ni story yenye maisha ya machungu mengi ni habari ya Samson kutoka mahala pa kuzaliwa kwake lakini moja ya siku wazee elfu tatu wa Yuda katika sura ya 15 nadhani wanakuja wakimjia Samson they are three thousands of them sio mia tatu, sio watatu sio thelathini elfu tatu. ni ujumbe tu kuambia tumekuja tukukamate tukupeleke kwa wafilisti hii inakwambia ni adui wa nyumbani mwako yani wanaokuja kukukamata ni ndugu zako mwenyewe akawaambia ni apieni kwamba hamtaniua ninyi wenyewe wakasema kama aishivyo Mungu wetu hatutakuua ila tutakufunga kwa kamba na tutakaza sana hizo kamba Bibi anasema wakaleta kamba mpya ambayo haijafunga chochote wakamfunga Samson wakambeba wakampeleka katikati ya Wafilisti Tukio la namna ile ingawa unazo nguvu unajua utatoka na majawabu lakini inaumiza kuona ya kwamba wanao kutoa kafara ukauwawe na wafilisti ni ndugu zako mwenyewe Bibi anasema wakamweka katikati ya jeshi la wafilisti Roho Bwana akaja juu yake kwa nguvu na kamba zile zikawa kama uzi uliokatwa na moto Hakukuwa na silaha kulikuwa na taya la punda akachukua taya la punda akawalaza elfu moja wao wenye mikuki na ngao na magari ya vita naye akatoka akiwa salama hii haikuwa mwisho kwa mkono wa Delila nimekwambia tena siku nyingine kwamba Delila hakuwa mtu aliyekuja ili amfanyie visa Samson kuanzia mwanzo hii ilikuwa ni pressure iliyokuja baadaye kwa sababu Delila alimaanisha wazi kwamba amemaanisha aishi akiwa mke wa Samson kwa mema. Lakini hatimaye walikuja kumwambia Delila sio tu kwamba tutakuwa kwanza tutawaua wazazi wako, tutakatakata vipande na kuchoma moto nyumba yako na ngombe wote wa, wa familia yako. Na hatimaye tutampata tu yo Samson tutajua kwamba we mwisho wako uko wapi. Delila katika namna ya kawaida alikuwa ni muhanga aliyechukuliwa mateka. Kakubaliana na kanuni za miungu yao akamnyoa nywele Samson nywele za agano. Samson hali akiwa ametobolewa macho alikaa katika gereza la Wafilisti hiyo huwa ni setback kwamba umejeruhiwa umeumizwa na umefika mahala ambapo unasikia kama vile umeachwa kiwa peke yako jenga moyo wa mtu aliyeimara na moja ya siku Samson umemleta ili acheze mbele ya ya wakuu wote wa Wafilisti na namna ya michezo anayocheza ni kumletea dhihaka fikiri mtu huyu ni kipofu 
na wale mliona ile filamu ya Samson ina aina fulani wanamfunga kamba huko wanamfunga kamba huko na alafu wanavuta hizo kamba wanamtegea kamba nyingine chini anaanguka chali mara nyingine anamburuza kwa mbele anaanguka kwa mbele kama aina ya mtu katoi na alafu wana wanamwabudu bali wanamsherehekea Dagon wakisema huyu ndiye Mungu aliye mkuu ametushindia kinyume cha Mungu wa Israeli huyu kituko hapa ndio walio kwa kumuita shujaa wao Hasira ikawaka ndani ya Samson. Akagusa kichwa chake akakuta vishungi venywele kumbe vilishaota. Unaweza kuwa uko duni lakini kumbe mbawa zako zimeshaota tayari uko tayari kuinuka. Akakaribia nguzo wakidhani kwamba michezo inaendelea. Akavuta nguzo hizo mbili za jengo lile. Bibi anasema siku ya kufa kwake Samson aliuwa wengi kuliko siku zote za maisha yake. Kumbuka sura ile inasema Samson akawaamua Israel kwa muda wa miaka ishirini. Kwa hadithi ya Samson yenye matukio machache namna hiyo ni mtu aliyetawala katika Israel kama mwamuzi kwa miaka ishirini. Kataa kuwa mtu mnyonge hata kama umejeruhiwa. Uwe mtu aliyeimara ndani yako uwe mtu aliye imara. Haleluya. Haleluya. Moja ya mambo ambayo tuta yagusa na kuyajadili tena na tena pengine kwa kina chake mwezi huu tunapokwenda kushughulika na fumbo la nyoka wa shaba ni hizi kanuni za mambo ya rohoni ikiwa nimesema vingi ukakumbuka vichache au ukasahau chochote tafadhali kumbuka hiki ukae kama mtu aliye na ufahamu wa mambo ya rohoni uwe na ufahamu kwa mambo ya rohoni unaweza kuwa ni mwezi wa wale ambao mara nyingine tunaita ni wachangamoto kwa sababu ya ya uchanga wa namna ya kujidhabihu katika eneo tunaloliita malimbuko kwa Mungu lakini haipasi kuitwa changamoto inapasa kuitwa furaha nimekwambia siku moja wapo kati ya za ibada kwamba katika nyakati za malimbuko ilikuwa ni, ni siku kuu maalum ya marimbuko kwa hivyo watu wangekuja na marimbuko yao kwa machezo na ngoma na shangwe na ingekuwa ni siku kuu ambayo ingeenda kwa siku saba mfululizo watu wakileta marimbuko yao kwa Mungu ndani ya fumbo la marimbuko linahusisha dhabihu ndani yake linahusisha uh, the highest level of tithing kwa maana ya kwamba uh, Zaka imesemwa mara 32 katika Biblia lakini marimbuko pia imesemwa mara 32 katika Biblia na bado inazungumza vitu ambavyo sio kitu kile kile ni vitu tofauti vinavyosemwa kwa maana kwamba vinabeba content iliyo tofauti kwa mwanadamu na kwa Mungu Nimesema tena na tena madhabahu inayoheshimiwa huwa ndio madhabahu inayotoa majawabu kwa maisha ya watu wanaoiheshimu nenda katazame madhabahu zozote zinazodhihakiwa nenda katazame katazame madhabahu zozote ambazo wanaoziabudu wanazifanyia dhihaka baada ya kuziabudu hizo ni madhabahu zilizo kame na matendo ya kweli ya Mungu ndio maana kama kuna mtu ambaye huhitaji kumruhusu acheze na maisha yako ni mtu yule anayecheza na maisha yako ya madhabahu huhitaji kumruhusu mtu huyo huhitaji kumruhusu mtu huyo kucheza na maisha yako ya kimadhabahu kamwe zingatia hekima hii moja ya siku nimekwambia hapa kwamba kuna wengine wana watu wanaowajua 
Yaani wako na connection mjomba wake sijui ni waziri wa nani hii sijui huyu nani nani ana makampuni duniani kote huyu nani nani anaweza akamsaidia na jambo hili huyu akiwa na issue ya, ya mambo ya kisheria sheria huyu atasema neno huku majaji wote watamsikiliza huyu akiwa na isho sijui hana hakika watu fulani wanamlinda yule mkuu fulani wa polisi atasema neno Uh, vibaka wote watawekwa ndani mpaka yatakaposema watolewe siku akiwa sijui anataka kwenda wapi uh, passport au uh, document inaandikwa tu hapo kimemo anaondoka na diplomatic passport malango yanafunguka hata ieleweki kwamba huyu visa nzi mbona tunangojea miezi hii mbona inakuwa wewe uliyebaki na Mungu wanataka tena na huyo Mungu ufanye kuwa kitu cha kumnyoshia kidole cha kuchokoa jicho lake. Kwa hiyo huna connection na Mungu pia ukose. Unakwenda kuwa mgeni wa nani? Acha wale tuliosema kwamba wewe Yesu nimebaki nawe. Maisha yako yamaanishe kwamba nimebaki na wewe Yesu. Na acha nikwambie tena ya kwamba wale wote ambao huwa wanabaki na Yesu kikamilifu wanadamu watakutumikia nasema watakutumikia kwa mara ya tatu watakutumikia kwa ni yeye tu ambaye huwa ana uwezo wa kumtoa mnyonge kutoka mavumbini akamketisha pamoja na wakuu na wakuu watasimama kwa heshima waweze kusaluti kwa huyo aliyedhaniwa kwa mnyonge kwa kuwa Yesu amemwinua kataa kumchukulia Mungu kiwepesi na kila kinachotamani kukudhihaki wewe au kumdhihaki Mungu Mungu unayemwabudu ikiwa kwa dhabihu zako kwa juhudi ya nguvu zako kwa muda wako kwa maombi yako yeyote anayetaka kukunena kisichokuwa sawa Onyesha namna ambavyo huyu mtu kama hata omba radhi wewe na yeye habari yake ndio vimeishia hapo kwa maana ya kwamba hauna urafiki na yeye kamwe Mara nyingine tuna Mungu mwenye nguvu sana ambaye yeye hutosha kutupigania vyote anavyotupigania wakati wengine wakiwa na Mungu aliye dhaifu huwa wanaweza kujitoa kumpigania Mungu wao kwa kiwango ambacho watu wakawa hawaogopi Mungu wao wanaogopa watu wa Mungu wao. Kuna nani leo ninachokisema? Nilueleza kule Misri tulienda kwenye moja ya ya ngome ya St Catherine ni kanisa lakini huko ndani kuna msikiti nikwambia waislamu walijenga msikiti huko ndani wakijua wakristo walikuwa napambana wenyewe wa Byzantium na hao wa wa wa, wa mashariki na wa magharibi kwa hivyo waislamu wakasimama upande wa wa magharibi wakajenga msikiti ili wasima, wapigane upande wa wale wengine sasa hizo wakristo wanapambana wenyewe na walipona kwamba ah kule kuna msikiti hatuhitaji kupigana msikiti sisi tunapigania wale wanasema imani hii sio sawa na wao wanasema imani hii sio sawa hao wanasema injili hii ndio yenyewe wengine wanasema injili hizo siwekwe pembeni kuna injili nyingine imekuja unajiuliza kwa nini kanisa lilindwe na msikiti ni sawa wakati ambapo njia za mtu zinampendeza Mungu hata adui zake atawafanya kuwa rafiki kwa ajili yako Mungu anaweza akatumia ngombe kupambana na adui zako sio lazima atumie wanadamu lakini kuna kitu nataka ukione hapa kwamba kuna watu ambao wanajulikana kwa umaarufu kwamba ukigusa mila yao huyo Mungu wa hiyo mila hautamuona ila utawaona wao mbele zaidi kuliko hiyo mila Yerubali akawaambia bali ni Mungu madhabahu yake yamebomolewa kwa nini nyinyi mnataka kumuua kidio mwacheni bali ajipiganie mwenyewe sisi tunaye Mungu anaye tupigania 
lakini Mungu huyu ana kanuni ambazo ninakueleza na nitakuwa nikikueleza moja baada nyingine kutokea katika majira haya kwenda katika nyoka wa shaba ni kanuni ambazo usipozizingatia pamoja na Mungu mwenye nguvu aliye upande wako maisha yako yanaweza siwe na ushuhuda na msihi Mungu wa kulete mahala pa mtu mwenye maisha yenye ushuhuda maisha ambayo wale walio nje ya Kristo watayatazama waseme tunataka tuwe kama huyu tunataka tuwe kama yeye Mungu wake awe Mungu wetu simama kwa miguu yako pale sitaki msiwe na ufahamu kwa habari ya mambo ya rohoni tatumia kama dakika ishirini hivi kukuongoza kwenye mtiririko wa maombi na haya ni maombi yanayoenda kugusa vitu viwili madhabahu yoyote yenye jina au yenye watu wenye jina tunaenda kuyahukumia adhabu ikiwa inatumia majina yako au chochote kilicho chako kinyume na maisha yako jambo la pili sauti yoyote ya madhabahu inayopingana na sauti ya unabii ya Mungu kwamba hii ni sauti nasema Mungu amesema lakini tutaona kama itatendeka Sauti hiyo inaenda kufumba kinywa chake jioni ya leo Na jambo la mwisho tutakaloomba katika mtiririko wake ni kwamba wewe hautapigishwa magoti maana yake hauwezi kwa subdued hautatiishwa na madhabahu ya uo nimetoka kuelezea kwa kina habari ya watu ambao wanatiisha maisha ya wengine wanachukua mateka soko lote taote kwamba hawatauza mpaka niuze mimi unakuwa umetiishwa wanachukua mateka ofisi yote kwamba hakuna shauri nitakalo neno na yoyote ila mimi nitakalo sema wote watanyamaza unakuwa umetiishwa utakataa kutiishwa na sauti yoyote ya uovu na wewe utasema neno na neno unalosema nikathibitike Bwana wa mabwana wewe ni alpha na omega Bwana wa mabwana wewe ni alpha na omega Bwana 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 wewe ni alpha na omega ha Bwana wewe ni alpha na omega Bwana bwana wa mabwana wewe ni alpha na Bwana 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 wewe ni alpha na omega Bwana 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 wewe
wabita wana Hodari Hodari wabita katika madhabahu acha jioni ya leo iwe ndio mwisho wa tatizo hilo kuna namna ambayo naomba Mungu akusaidie kuconnect kwenye kile ambacho kiko juu yangu saa hii wakati mwingine huwa naongea hivyo moderately bila ya kushout na kunena kwa namna ya kukuexcite ili wewe ukamate ufunuo na ukamate mawimbi ya roho iliyo sahihi Moja ya siku wakamuita Paulo Zeus na sila wakamuita Heme walikuwa kiwasikiliza hawa wanadamu Zeus ni Mungu katika Asia Minor, minor na, na na Heme ni Mungu mke kwa Zeus kama Mungu jua na Mungu mwezi kwa sababu ya yale walioona inadhihirika wakasema hawa sio wanadamu wa kawaida ni miungu wamekuja tu katika umbo la mwanadamu wakaleta ngombe ili watoe dhabihu wajenge madhabahu wa waabudu Paulo alipiga kelele akisema hapana sisi ni wanadamu kama ninyi ila ndani yetu kuna tumaini ambalo ninyi mkilitumaini mtakuwa kama sisi tulivyo. Hili ndilo ombi langu kwa Mungu kwa ajili yako. Yale yaliyo sirini ambayo yanawafanya watu wakuchukulie kuwa wa kawaida na wakutendevya kawaida ya wanadamu. Yale ambayo yamefichika yaliyo ya kiungu ambayo hayajatendeka yaanze kudhihirika juu yako sasa na waone kilicho kigeni kilichopungua kutoka juu yako. Baba na kupisha katika njia yako jioni hii ya leo. Yatosha maisha yoyote ya maswali maswali. Yatosha maisha ya kuviziwa na kuandamwa kutoka mahala pa madhabahu itupingayo. Ikiwa imetupinga kwa pamoja kama familia ya mji wa Bwana au imempinga mmoja mmoja peke yake aimepinga maisha ya familia kwa familia acha kwa damu ya mwana kondoo Yesu na kwa kazi ya msalaba jioni hiyo leo iwe mwisho wa upinzani huo wewe ujibuye kwa moto jibu kwa moto wewe uliye moto ulao acha umeme radi ngorumo moto tetemeko vikajibu vyote pamoja kinyume cha ukuhani na kinyume cha madhabahu hiyo ya uongo. Wetu sisi na tupewe sasa yale yaliyo makusudi yako na utimilifu wake. Katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako tembe ili juu. Amana kita tanaba. Mungu wetu wa Jabu Mungu wetu ajabu Mungu na nchi za kuina mia Mungu wetu Ajabo
katika maombi katika stage hizi tatu kwa awamu tunaanza ya kwanza sema e hey, bwana hey, niko madhabahuni pako katika mwezi huu wakokopa wewe nafasi ya kwanza wanazo madhabahu niko madhabahuni wanayo majina mimi ninalo jina jina lako Yesu nalo lapita majina yote e bwana majina yao ni uchawi majina yao ni tunguli majina yao ni kafara majina yao ya magonjwa majina yao ya fedheha majina yao ya mauti majina yao ya udhaifu majina yao ya kurudishwa nyuma yanayotajwa na yasiyotajwa na yakosanya yote pamoja jioni hiyo leo na yakosanya yote pamoja na hukumu zao za uovu wamesema ametamkiwa unabii asiishi akaona ukitimia leo hii bwana na yaleta majina haya chini ya jina lipitalo majina yote na yaleta majina haya ya kimadhabahu madhabahu ni pako vita si yango bwana bali ni yako wewe e bwana ndivyo ilivyoandikwa kila silaha inayoundwa juu yango haitafanikiwa zifanywe ukiwa jioni hiyo leo silaha zote zisifanikiwe e bwana imeandikwa milima itaondoka vilima vitaondoka bali wema wako hautaondolewa juu yangu mimi nitaishi nitaona wema wako katika nchi ya walio hai e bwana wewe umenena kwa mbawa za tai utanitwa unipeleke hata mahala uliponiandalia yale ulioniandalia januari hii nitayapokea februari nitayapokea machi nitayapokea aprili nitayapokea mei nitayapokea juni nitayapokea julai nitayapokea august nitayapokea september nitayapokea oktoba nitayapokea november nitayapokea december nitayapokea na yaweka kwa damu ya yesu mohori wa moto wako hayataharibiwa hayatauawa hayatanyanganywa hayatatoeshwa wala mimi sitaondolewa sitauawa sitaharibiwa nitayapokea bali kila jina lililo inuka ili kokofanya wewe Mungu wangu kuwa Mungu dhalimu eti hutanitendea ulioniahidia jina hilo leo hii sahi ikiwa linahoso maisha ya ndoa yangu chini ya msalaba nalileta 
ikiwa lina hoso watoto wangu chini ya msalaba na lileta ah ndio ndio ikiwa lina hoso nguvu za maote chini ya msalaba na lileta ikiwa lina hoso uchumi wangu chini ya msalaba na lileta ikiwa lina hoso huduma yangu chini ya msalaba na lileta e bwana ujibuye kwa moto piga makofi sema jibo kwa moto jibo kwa moto jibo kwa moto jibo kwa moto madhabahu zile jibo kwa moto ukohani wao jibo kwa moto ah yeye ni mwaminifu na wahake kwa umeme radi moto goromo ukohani wao kafara zao leo hii wana madhabahu nimekoja madhabahu ni bwana aombi haya na nina nikiwa madhabahu ni bwana hawataniandama hawataniswilia hawatanichosha hawatanijerohi hawatanidofisha hawatanirudisha nyuma ah yote ya januari yatatendeka yote ya desemba yatatendeka yote ya november yatatendeka yote ya februari yatatendeka march april may june july august october remember gagagata shamba magoke gata shamba nagaga deta talaba shamba na mama gola magoke hema na mama gola magoka gata talaba mimi sitabeba magonjo yaliyotungwa na wao nimekataa chini ya msalaba nimekataa 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 mimi sitabeba lana iliyotungwa na wao chini ya kazi ya msalaba nimekataa 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 mimi sitaishia njiani kwa fahari yoyote aliyoniaidia bwana ah rimbogo gagagata shaba na mama galaba gogagata shaba na mama gogagata talaba shaba na mama gogagata talaba shaba na mama gogagata talaba hima na mama gogagata talaba madhabahu zinazopingana na sauti ya unabii isitimizwe katika maisha yako Siku Musa alipokuwa anakusudiwa kuzaliwa ndipo lamli za miungu wa farao zikasema majira haya mkombozi akizaliwa atatutaabisha watoto wote wa kiume wa uwawe Siku Yesu alipozaliwa Nyota iliangaza kutoka mashariki ya mbali Mama Jusi hawakujua pa kuuliza Herode akasema na awawe Jambo linalo nishangaza mimi hapa Ni pale ambapo malaika ametumwa kutoka mbinguni 
sio kwenda kumuua Herode ili asimuue Yesu ila kumwelekeza Yusufu ili atoroke na Yesu ingetosha kujiuliza kwamba is the almighty god that we are talking about here kwamba huyu ni Yesu mwenyewe Mungu katika mwili kwa nini tumfanye akimbie kimbie obvious atume tu Mikaeli akammalize Herode na kinuka mwingine yote amalizwe hiyo sio kanuni ya Mungu kuna kanuni ya Mungu inayoruhusu mkono wa mwanadamu kuhusika kabla Mungu hajahusika wangemwacha Yesu pale angeuawa na angeuawa katika kihori cha ng'ombe asingekuwa mkombozi nataka uombe ukiumemaanisha kila mjumbe wa kimadhabahu anayefuatilia utimilifu wa ahadi za Mungu juu yangu ili apate kupambana nazo sahi hatua ya kwanza unazificha ahadi za Mungu chini ya kazi ya msalaba ndani ya damu ya Yesu hawatazipata lakini Bwana ananena malaika yule yule akaenda akamwambia Yusufu sasa wamekufa wote wanao mtafuta mtoto rudi mahala pako hii ni hatua inayofuata kwamba e bwana kila anayewinda ahadi yangu aangamie katika hukumu aliyoiandaa juu yangu acha nikwambie kwamba naona baadhi ya watu wakiwa wanaangaza kwa nuru ya ajabu sana mwaka huu kuliko nyakati nyingine zozote Acha nikwambie mwaka huu mji wa Bwana umepewa neema ya kufanya huduma kwa namna ya wepesi. Hakuna mahangaiko kwa sababu Bwana yuko katikati yako. Ino mikono yako yote mimi juu. Sema e Bwana. Umeniahidia mema. Sauti yako ya unabii imenena mimi ni kichwa. Wala mimi sio mkia. Maisha yangu ni jawabu kwa maisha ya wengi wala sio tatizo e bwana umenena nitakuwa joto wala sitakuwa chini nitasaidia wengi wala sitakuwa wa kuombaomba e bwana umeniratibishia furaha adui amesema nitaomboleza leo hii saa hii kutokea madhabahu ni pako e bwana usimame mwenyewe acha madhabahu ijibu sauti ile inayopambana na sauti ya usemi wako e madhabahu wajibu kwa moto katika jina la uweza la Yesu Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wajibu 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 kwa umeme wajibu kwa radi wajibu kwa ngoroma wajibu kwa tetemeko wajibu kwa mata jioni hii ya leo hawatazoia 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 kafara zao hazitazoia manuizo yao hayatazuia e bwana chochote na yeyote chochote na yeyote apinga naye na makusudi yako juu yangu e bwana hukumu ile ya herode shango likamle Chango likamle Chango likamle Kat 
katika jina la Yesu katika jina la Yesu wao wamejiita kuwa ni miungu hawatachukua nafasi ya Mungu ikiwa wewe ni mwana familia ukiwa mbali unayeambatana nasi mwana familia katika mji wa bwana uko mbali au uko karibu na maisha yako yamekuwa ya kijichanganya changanya ni sauti ya Mungu inayokuhusu si sauti si sauti inayonena kama onyo kwako lakini ni shauri linalotoka kwa Mungu ya kupasa kuchagua na kufanya uamuzi ondoka mahala pa kujichanganya ondoka mahala pa kujichanganya kwa sababu wanaokuvizia wamemaanisha vita ngumu kabisa kwa ajili yako lakini mara unaporejea kufanya commitment za kumaanisha kwenye madhabahu ya Mungu Mungu anakuwekea akiba ya rehema na yananena anakusudia kujifunua kwako kwa namna ambayo hujawahi kuona Mungu akijifunua kwako nyakati zozote za maisha yako Narudia usemi huu sio kwa ajili ya kila mtu. Ni kwa ajili ya mtu ambaye anajua vema kwamba Mungu anampenda, Mungu anakupenda. Hakukuacha uwe mawindo katika mikono ya wale walio kuwinda kutokea mbali. Lakini kwa hakika unajua vema ya kwamba kiwango chako cha commitment, kiwango chako cha kumuona Mungu madhabahuni kimechanganywa na mengi ambayo dunia ndani yako yale ya mwovu ndani yako namna ya, 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 ya yale ambayo huweza kukondolea Mungu ndani yako Mungu anasema ondoka katika hayo upesi ondoka katika hayo na wala usidumu katika hayo maana anayekuvizia amemaanisha vita na wewe kuliko unavyofahamu lakini yeye aliye Mungu akupendae ana agenda ya mema kwa ajili yako na kuingiza katika hatua ya tatu ya maombi kila mmoja saa hii ni kuyaondoa maisha yako kutoka mahala pa kutiishwa na kongwa na kazi zozote za manuizo au kazi yule mwovu naombi hili ili kuna sehemu mbili ya kwanza ni kuondoka na ya pili ni kuyatisha maisha yako chini ya ubwana na uu wa Kristo wewe ni mfalme wa wafalme Simba wa Yuda yeah so tawa we we ni mfaume we we ni mfa wa wa faume tena ni simba wa you Ah, we we need fire. 
wengine wamekwa chini ya influence zinazosema maisha yako yote yatabaki hivyo hivyo yalivyo leo unaondoka wengine wamewekwa chini ya uvuvio unaosema kamwe kwake hakuna kuolewa akiolewa kamwe kwake hakuna kupata watoto akiwa na watoto watoto hawa hawataenda popote leo hii unaondoka chini ya kongwa hilo wengine umewekwa chini ya uvuli wa kutishwa kwa kutishiwa na magonjwa ndio maana haya ni magonjwa yanayongoja mpaka watu watambikiwe au wanuiziwe na kutoka kwenye ulimwengu wa madhabahu za uovu ndipo hiyo miungu inayoshikilia mizimu inayoshikilia magonjwa ya waache watu hawa leo hii unaondoka kutoka huko ili liwe ombi la mtu ambaye amechoka kutishiwa chochote na kambi ya wale wanaotaka kuchukua wewe mateka kwa Baza sauti yako e hey, bwana Yesu. Hey, bwana Yesu. Leo hii kutokea nyuani mwako. Mbingu zisikie. Nchi isikie. Vilindi visikie. Mimi Manase sio muhanga wa manuizo yao naondoka na familia yangu naondoka katika kongwa lao naondoka katika utisho wao leo hii saa hii mahala popote waliposema watanongona sirini nitawatii hadharani leo nimekataa leo nimekataa leo nimekataa katika jina la Yesu mara tatu tena leo nimekataa leo nimekataa leo nimekataa katika jina la Yesu kwa mara ya saba leo nimekataa katika jina la Yesu naondoka 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 chini ya utisho wao naondoka katika magonjwa naondoka katika laana naondoka katika udhaifu naondoka 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 na watoto wangu naondoka na huduma yangu naondoka na heshima yangu naondoka na afya yangu hawatanipandia vyovyote vya kizala hawataniitisha chini ya kongwa lile nisilo taka kulitumikia nimeondoka 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 inwa hiyo mikono ya kote mbili juu sasa hii ni nafasi ya kuyatisha maisha yako chini ya ubwana na uungu wa Kristo acha oh asante bwana Yesu huo umeme wa roho wake unazunguka tayari kiuno cha mtu unazunguka mikono ya mtu sehemu ya juu ya mikono ni kama mtu ambaye anachukuliwa na kamba nzito kuinuliwa juu acha maisha yako yawe maisha yaliyo sarenda mikononi mwake sema e hey, bwana na yatoa maisha yangu mikononi mwako wewe nitatenda unenayo nitasikiliza unenapo nitakuwa ndama uendako nitayaishi uyanenayo 
Asante bwana Yesu. Ndio yaone maisha yako yanavyoletewa badiliko hili ndio. Ah. Ni mwana kondoo na ni simba wa kabila ya Yuda. Ni mwana kondoo na ni simba vyote kwa pamoja. Ndio. Ah. Mimi unashika mikono ya mtu asante bwana Yesu. Oh jinina na no no na 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 no ga ga na 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 ma ma na 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 go ga ga da. Ah acha acha hiyo anointing ije jo yako acha ije jo yako wewe sarenda kwake hiki ndicho unachokihitaji hiki ndicho kinacholeta tofauti umeondoka chini ya utiisho wao na uzame ndio 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 upotele kifuani pake kifuani pake kifuani pake ikakulete wewe tofauti nayo ingojea Shela na na no ne 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 no na 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 no ko 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 de na na dio ah na ona mlango lakini si mlango ni kifua cha Yesu kinafunguka kama mlango na baadhi ya watu wanaingia humo hili ni jambo la ajabu ah ramoka kapa shekaka Shamanda gagago de de talaba Shamanda gagaga de de talaba Ah Acha waingie 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 Rimana gagata ndio 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 wewe hautasimamiwa na mzimu ule wewe hautasimamiwa na madhabahu ile ya uovo jina lako litoweke kule jina lako lifutike katika orodha yao jina lako lisiingie katika makusudi ya kafara zao wewe uingie 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 mahala pa madhabahu ya Mungu ali hai katika kazi ya msalaba ndio huo ni mlango huo ni mlango ah ndivyo ilivyo andikwa yeye ndiye mlango wa kondoo wao wanaoingia huko watapata salama ingia oh yes Shena na 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 wa bwana huwa ni uponyaji wa mungu ama ni kakata na kakasha ama ni kakata ya kakata kuna mtu ambaye ganzi ya kipepo inaacha nyonga na kila namna ya migo yako hiyo ganzi inatoweshwa inayaacha maisha yako ganzi hiyo ya kipepo dio 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 hicho ni chanda cha bwana wewe ganzi ya kipepo na kila namna ya nyoka na jo kawalio panda ganzi hiyo leo hii saa hii kwa moto wa bwana teketea 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 ndio teketea amena koka kaka kaka kate tatalaba amana kaka te tatalaba shekakata wewe ganzi ya kipepo nyakati zako majira yako ngovu zako zi Shwe kutoka ndani yake Huna sehemu, huna nafasi, huna mamlaka Huna uwezo, huna kumbu kumbu juu yake Toeka, toeka, toeka Dio Ah, uopanga 
wa Bwana unagawanya ndio mafungamano maisha ya mtu ambayo yalinajisiwa na kazi za mwovo ikiwa ni mavazi ikiwa ni vinywaji ikiwa ni vyakola Bwana andakotenga anakofanya unakuwa mtu mwingine mtu ambaye maisha yako yamenajisiwa na mikono ya watu walio wengi unaowajua na usio waje wasahi unapewa upya wa roho unapewa upya wa roho unapewa upya wa roho pokea 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 upya wa roho uje juu yako 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 zake unapewa kimbilio maisha ya mteule wako huyu na yapate thamani chini ya mbawa zako bwana Acha itimie ile iliyoandikwa ya kwamba utawatafuta wale waliokuonea hautawaona tena. Ndio watu hao wanaingia chini ya uvuri wa uongo. Ndio wako katika hatua na madaraja tofauti. Weka uzingativu wako kwake. Weka uzingativu wako kwake. Weka uzingativu wako kwake. Wenye haki wa kukimbilia wakawa salama 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 Gome imara Gome Gome imara Gome imara Gome imara Gome imara Gome imara Gome imara Gome imara, 
Mungu ananena na maisha ya mtu yale aliyoyasema uovu kinywa cha uovu kilichoyanena juu ya maisha yako hayatatimizwa bali yale anayoyanena Mungu haya yatatimizwa bila ya shaka yoyote juu yako yatatimizwa 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 sirini yatatimizwa machoni pa wote yatakuwa ushuhuda wa walio wengi maana aliyeyanena ndiye anaye yatimiza hayo ingia ndani ya ngome hii ingia na wote waliomkimbilia yeye kwa namna yoyote hata watu panje oh shana na na ne no le le ne na 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 no le la la ba shama na ma no ne la ga ne da ta la ma ma go ge ne da ta le ba naona na kusikia sauti za vinywa vinavyobadilisha maneno yao wanasema hatukujua hatukujua njia uliyoichagua kwa ni njia ya kutusaidia sote naona nyuso zinazojificha kwa fedha na aibu kwa sababu hawakujua kwamba huu ndio utukufu atakao kufika nao Mungu anayatumia yote anayatumia yote yote yaliyo ya uchungu yaliyo ya maumivu kwa kusudi la kuwapatia walio mema ya kuwapatia yaliyo mema walio wengi weka weka uzingativu wako kwake anayatumia haya anayatumia haya anayatumia haya kwa kusudi la kuwapatia mema shana na 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 no ne 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 shima na mama gala maga ni tetele mama kama na 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 hano na na la go kaka de ta ta la mama kala baka ma na no ne 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 mama kala baka ki kaka ta Yesu gome imara Gome imara Yesu gome imara 
uso wako kwa mtazama yeye umethibitisha uaminifu wako mbele zake sasa utaujua upande wake wa uaminifu unaonena yeye si dhalimu Januari hii anaenda kukuonyesha upande wake ya kwamba yeye si Mungu aliyedhalimu. Ana kwa haki yake anakujiria kwa jeo la haki yake anakovika kwa jeo la haki yake anakovika na pale ambapo hakuwa na sababu ya kukutetea kwa sababu ya jeo la haki yake juu yako sasa utauona utetezi wa Mungu wazi 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 kuna wale walionena kwa kumaanisha mioyoni mwao kwamba bwana nena lolote nitalitenda nena chochote nitakusikia ah. sasa masikio yako ya rohoni yamefunguka weke moyo wako tayari wala dunia asiwe mwalimu wako ali bwana awe rafiki aliye karibu apitaye ndugu ndani yako maisha yako yameanza maisha yaliyojawa na utere wa shuhuda kila mmoja wetu ukianza nami kila familia na kila mmoja ndogo kubwa mzee kijana mtoto mtu mke mtu mume kutoka katika familia hii na madhabahu hii na 
tunawaleta kila mmoja wetu chini ya utishi wa mbawa zako sasa Tauni haitakaribia hema zetu wa elfu waweza kuanguka mkono wa kushoto na kumi elfu mkono wa kume mabaya hayata kuja karibu nasi umenena kwa kuwa umekaza kunipenda nitakuinua na kukuweka palipo juu na kwa wingi wa siku nitakushibisha kwa kuwa umenijua jina langu bwana zaidi zaidi kikombe kilichofurika kitujilie kwa kujua wewe zaidi kwa kuishia zaidi kuyaandama mapenzi yako makamilifu na kulitenda shauri lako hii yatutosha na iwe fahari ya maisha yetu yote Asante kwa kuwa hivi ndivyo tumechagua kuruhusu yale yaliyo ya kiungu madhabauni pako utawala maisha yetu jitukuze kwa yote uyane nayo na yale uyatendayo jitukuze tenda vivyo hivyo kwa ajili ya kila mmoja aliyeletwa madhabahuni pako kwa njia ya picha kila document maji kila namna ya kitambulisho kwa vitambulisho vya namna zote na kila chenye uwezo kuhifadhi upako roho wako kwa mdhihirisho wa ishara na matendo ya kimuujiza Acha uvuvio wa roho wako uambatane na vitu hivi kutoka madhabahuni pako. Viende vikiwa na majawabu ya kiungu kama nyenzo za kikuhani na vyombo kutoka katika mkono na nabii. Kwa majawabu ya kukomesha magonjwa maradhi, kukomesha vifungo, giza, umateka, rejesha haki za wao waliodhulumiwa haki, wainue waliotupa mavumbeni wa roho ya ufahamu na roho ya akili njema wao wanaoandama uh, masomo yao kielimu na roho ya shuhuda zokazo kwa Bwana kama isiondoke juu yao katika jina la Yesu Kristo amen amen ombo shike sadaka yako mkononi mwako Baba tunakutukuza kwa yote uliyotutendea na kwa yote unayotutendea hata sasa jina lako liheminiwe Hivi ndivyo tunavyojifungamanisha madhabauni paka kwa matoleo ya upendo wa mioyo yetu kwako wewe kubali na kupokea ukatukubali nasi inapokuwa baraka kokote unakoipeleka kwa ufalme wako acha iwe baraka katika maisha yetu na kwa vyote vilivyo vyanzo vya mema unavyoviagizia kwetu katika jina la Yesu Kristo amen amen haleluya uh, zile brochure za kalenda yetu sijajua baraka umefikia wapi lakini nimetambua tulitakiwa kuwa tuna watarifu juma la kuwekwa huru kweli kweli na fumbo la nyoka wa shaba litakuwa likianza siku ya tarehe 27 tutakuwa tunaenda mpaka siku ya tarehe mbili ambayo ndio itakuwa ni siku ya kuja mbele za Bwana kwa malimbuko yetu na meza ya Bwana ya tunda la kwanza 
kwa hivyo uh, tafadhali jiweke tayari katika mtiririko wa ratiba hiyo kwa kuwa uh, ukiwa huna kalenda mkononi ukategemea kuuliza huko na kule kama tujaisema kutoka mahali hapa inaweza uh, kuja tofauti na matarajio yako ni vema u weke mkakati unaokataa kuziwiliwa na adui kushiriki kikamilifu katika time table zote ambazo ni ni prophetic calendar katika mwaka huu na hasa hii ambayo tunaenda kuanza nayo unaanzaje mwaka 